雅儿，李航，你回来了。怎么了？出什么事了？没事儿，我只是太高兴了。我马上就把所有的事情都处理完了，就可以离开这里了。嗯。啊，小轩子已经等着了，你先跟他出城，好吗？那你呢？我还有最后一点事情，等我处理完了，我就出城找你。雨过后的天空，会不会？雅儿，寂寞。那是我曾经深爱的颜色。转身后的沉默，我忽然就懂了，结果终究没等到结果。子墨，我有受伤，二人在一起，一天被俘虏，一滴寒毛，山庄何不为媚？万里桃花，一切为夫妻，真是所思。分手后的沉默，我忽然就懂了，结果终究没等到结果。关于那些沉默，你在期待的，当作从一次世界。
，为你再留下，最后一千万。五弟，你还嫌事情闹得不够大吗？自知今日难逃一死，在临死之前，我们两个人的事情做一个了断。你想杀我的太子，你我的事情确实该做个了结。李浩，别再执迷不悟了，现在回头。我还可以替你向父皇求情。早干什么了？现在知道装好人了。<笑>你说。
我说过，那件事情我并没有做过。给我点时间，我会给你一个答案的。太子殿下，太子妃还是没吃吗？没有。给我吧嗯，起床了。我让他们做我最喜欢吃的八宝粥，来尝尝。逝者已矣，生者如斯。我知道你现在很难过，但是你不能这样折磨自己啊！大家都很关心你，我相信弄影一定也很关心你。你要是让他知道你现在这个样子，他肯定会怪我没有把你照顾。这点东西，好不好
儿臣见过父皇，见过父皇。免礼，玉瑶，你的伤势怎么样？多谢父皇关心，玉瑶她并无大碍。父皇，您今天来是什么事？朕不是跟你说过了吗？朕以后会经常来的。父皇得天庇佑，能够平安无事，乃是沛国大幸。哎，经此一遭，朕已经看开了很多事情。朕今天来，倒还真有一事。带上来，父皇，您这是？这次的事情，既是国事，又是家事。朕思来想去，觉得还是由你这个大理寺卿来审比较合适。可父皇，怎么你不愿意？儿臣领命。玉阳，李彻受皇上之命，来审理你们二人。恒儿，皇上。请你饶了恒儿吧。这个不孝之子，非但毒害父母，还祸害手足。皇后，莫要替他求情。该怎么论处，彻儿自有定夺。皇上，恒儿是臣妾唯一的皇子，若是交给太子处置，恒儿哪有命活？皇上，恒儿的秉性你是清楚的，这当中定有缘由，请皇上开恩。不认罪。恒儿，父皇，将你和母后命运的人是我，陷害列车的人也是我。无论你怎么处置，我都认了。但是我李贺宁愿以死谢罪，也不愿意让一个把我逼到如此地步的小人来羞辱我。无敌，我从来没有想过要害你。今天一切都会真相大白。来人，把小百姓给我带上来！皇上饶命！皇上饶命！老臣不是有意要陷害太子的。那那小百姓是皇后命老臣找的。爹，对对，是皇后要挑拨他们兄弟之间的关系。老臣都是被逼的，还有之前的事儿，老臣也是被逼无奈，才帮着李恒阻止您皇上啊！皇上饶命！老臣，老臣深知罪孽深重，您看在老臣这么多年没有功劳也有苦劳的份上，求您饶了老臣这条命吧！<笑>原来
心儿说的那些都是真的，是不是我们错了？是不是我们错了？好大的胆子所有的事情都是臣妾做的，是臣妾妒忌皇上对已故沈皇后的深情，对太子的偏爱，是臣妾处处与太子为敌，设计谋害太子，是臣妾教唆蛊惑。从而犯下这七绝师兄之罪，这所有的一切都是臣妾一人所为，皇上都是臣妾一人所为。臣妾毁为皇后，得不配位。臣妾知道自己做了很多的错事，深知自己罪孽深重，不可饶恕。今日，臣妾只求皇上，能在我们夫妻情分上饶了恒儿一命。皇上，皇上，臣妾，臣妾愿以死谢罪。母后，母后。母后，外来人啊！母后，母后，母后错了，母后，母后，对不起。其实，我并没有抓到什么小百生。在你们出事以后，他就已经逃了。是你们心里有鬼，才会如此的恐慌。刘皇后贵为皇后，却心胸狭隘，利用自己职务之便。情不端之事，德不配位，敛为废后
。是与你，刘生。皇上饶命，太子饶命，别杀老臣。别杀老臣，老臣不想死。你身为朝廷重臣，皇亲国戚，多年来一直狼子野心，不知道明里暗里做了多少心狠手辣之事。你就是沛国的毒瘤。我没有，我没有，老臣都是冤枉的。老臣对皇上忠心耿耿，老臣对沛国效忠如坚。是出汗，还是出装？你是，你不认得我，我可不会忘记你。你是段聂儿，段锦之妹，段聂儿。恳请皇上，为当年我兄长被冤叛过，一事平反。车儿，这父皇，您看这是谁？史洪波，罪臣参见陛下。你当年不是被段将军送去离国了吗？天要亡我，天要亡我呀！是自尊不可活。启禀陛下，当年段将军押送罪臣回京之时，被刘生派人绊倒劫阻。多年来，臣一直在京城，一直被关在相国府的地牢中受审。刘生企图想知道罪臣的宝藏下，使其能够招兵买马，篡位夺权。段锦一孤长乐，恳请皇上还我爹一个清白。你不是相国嫡女刘玉瑶吗？怎么突然变成了段将军的女儿？父皇，这件事说来话长，儿臣慢慢跟您细说。原来如此，长乐、段念儿，平身。段将军根本就没有叛国，朕居然被你骗了这么多年。当年若不是轻信于你，不相信沈敖，御军怎么可能带兵出征？刘生，你祸害忠良，狼子野心。其罪当诛。父皇，儿臣请判刘生。好，全权交给你了。对于大奸大恶之人，死亡是一种解脱，而你从未意识到自己的错误，也不配解脱。休用你的余生，对那些被你害死的亡魂，慢慢忏悔吧。来人，把刘生押下去，带到大理寺大牢，终身监禁。是。罪臣被监工捕获，画出藏宝图。将所贪钱财尽数上缴，老臣自愿服罪。谢陛下。皇兄。
李恒，但求一死。至于你，你罪不至死。若判了你死罪，别人会说我这个大理寺卿无能，而且。犯错的又不止你一个，李恒，灵儿，全是我一个人做的，跟咱无关。我等不到你，大人就来找你了。我不应该相信你的，我应该相信你的。现在相信也不算晚。我皇子李恒，朱家嫡女朱颜，你们二人扰乱宫中秩序，肆意践踏朝纲法纪，罪大恶极，不可饶恕。从今日起，将你二人。逐出宫去，贬为平民草民李贺，叩谢太子殿下。草民朱颜，叩谢太子殿下。你们俩退下吧。谢皇上，请坐彻儿，父皇，你做的很好。父皇过奖了，儿臣需要学习的还有很多。身为君王，你要学的确实还有很多。啊？看你把事情处理的这么好，朕也就放心了。父皇，以后这个江山就拜托你了。
恭喜太子。以后，你可以多说话。是吗？奏天有命，王王受之。太子李彻，聪慧过人，品行端良，得天庇佑。朕今传位于齐，望其为爱民之明君。因此。君与臣民，当如舟行水上，水能载舟，亦能覆舟。前有太上皇，正身律下，朕也定当以四海之力为力，以天下之心为心。眼下，朕有三件事情要做。第一件。朕要为前护国大将军段吉平冤昭雪。段将军被罪臣刘声陷害，惨遭灭亡。如今，当把段子归还与段景。段景追加封号，虎威大将军。第二件事，封段子之女。段长乐为皇后。爱过来，爱过去，都是占有和被占有的过程，没关系。我乐意被你牵着这样啊，我啊，我不再不想重生的，不想紧紧抱着你，是他不被伤痕，笑容可以平和，有你陪伴，祝福的话，祝福，难道要日日穿着？你以后就是皇后，想穿什么穿什么。朕还有第三件事，刘尊父。启禀皇上，臣子身体不适，抱病在床，今日未曾前来，还望皇上恕罪。无妨，他向来体弱，由公孙大人代其领赏，也是应该的。朕要封他为沛国的相国
：“哎，你怎么来了？来送我的？三哥派我巡视江北十二城，刚好路过平乐城，我顺路。顺路？一个在西北，一个在东南，你告诉我顺路，顺的挺远啊。我要是想顺，天涯海角都是顺。”再说不是约好了，等朱烟姐姐病好了之后，好好带她出去玩一下吗？这么好的机会，怎么能少了我呢？快快快，走走走！我一向心事低调，怎么不会乱报名号？就算是双手叉腰，也会面带笑。我不要武功太高，只要能用它自保，远离这这世事纷扰，与风月相邀。就是为了这骄傲，就是为了不求饶，就是为了别霸道总是进怀抱。好了好了，下来吧。临水轮到，发现过海可天高，等到水才是最好，不要再寻找。呀。邢大哥，你这是干嘛？娶你啊！我有说要嫁给你。你可是二十年级的吧？你怎么好像是干嘛呀？你回来了。终于下场了，你累死了。嗯嗯，真好吃，你尝尝。嗯，嗯，我不太想吃。哎，吃一个嘛。嗯。嗯，怎么了？没事，就是有点恶心。来人，朱太医！恭喜皇上，皇后娘娘有喜了。真的，真的，你先下去。是。我要当爹了。这来的太快了，我我还没准备好。是啊，我还想过段时间微服私访的时候，带你出去好好玩呢。这个小。破坏了朕的气氛。等长大了，我要好好教育教育你就算了吧，要是个女猴子，我来吧。爱过来，爱过去，都是占有和被占有的过程。没关系，我乐意被你占有、占有。这次不想重新的，不想紧紧抱着你。说再多悲伤的
，笑容可以平和。有你的陪伴，有你的陪伴，有你的陪伴，哦哦哦哦哦哦哦，有你的陪伴，有你的陪伴，有你的陪伴，这次不想重新的，有你的陪伴，有你的陪伴，有你的陪伴。用你的陪伴，用你的陪伴，用你的陪伴，这次不想重新的。